可知道，离开才怀念你还在，不如我们别醒来。别醒来，在生活的沿途将痛灌溉，期待用心生长的光彩。每个人的号码牌会记载，重逢以来，从此别再担心。雨雪覆盖，这些年有多少改变？还希望这些非复制言，那重叠的视线，你会懂。微笑。洗完澡了？洗了，你不是要带他出去吗？得想点事情做。我替索索谢谢你啊，舍身取义，身体的身。真知足啊！你要我带他出去，所以我把他载到了郊区。他那时候把我丢下，一个人开走了。我手机落在车上，那时候你打电话来说应该就是他接的，那他当然要走。我相信你，而且谢谢你。你知道，如果放在以前，我不会跟任何一个女生解释的啊。那是因为是你。你支持？表白啊！告诉你，你很重要。我留电话了。哎，我是以防，如果你不相信我，我可以打电话跟他求证的。电话给我。没完没了啊！张马林，王永正在我身边，他跟我道歉了，他承认了他犯了错误，他说他没控制住自己。我生气，我当然生气，所以我已经告诉索索了，索索应该已经告诉谢红祖了。现在这个时间，谢家应该已经睡了，不过他明天早上起来，谢红祖一定告诉他了。谢佳音有多保守，你是知道的。他要是知道你今天晚上跟我男朋友这么随随便便的浪漫了一下，我当然相信啊。王永正花心大萝卜也不是一天两天了。他挂了。我现在知道为什么我那么喜欢你了。太聪明，太性感了。那你配合一下好不好？怎么配合？花心大萝卜。哎，你刚电话里还说我是你男朋友。演戏嘛。那你假戏真做。你跟着马玲。嗯。嗯。拜拜。不是，喂。我也爱你。嗯。哎呦
我现在都不敢相信，你居然是我老婆了。我也不敢相信你有自己的家。谢谢你给我一个家。我知道你以前住在你舅舅家，在他们家，什么东西都是上了锁的。他把你当外人了，但是现在咱们这个家，房间的门、抽屉、柜子都没有锁，我只想让你相信，这就是你的家。你怎么知道的？接电话呀，是不是生我气了？什么玩意儿？你你怎么来了？昨天晚上我可没有跟蒋南孙的男朋友去开房，千万别误会。你说你说王永正开房啊？不是，都怪王永正，他把我拉到荒郊野外去了。他荒郊野外？不是不是不是，其实我就是为了气蒋南孙，才故意这样说的，千万别误会，别告诉你妈啊。什么乱七八糟，我误会什么？没什么事，我误会。哎哎，你妈妈都生病了，还不去看看？我妈怎么了？听我叔叔说，身体不好，去医院了。他哪不舒服呀、啊，老弟？还不是累的，都是你气的呗。我陪你去医院看看他吧。你还有脸去医院了？都是怪你，都是你气的。哎，祖祖，开门。祖祖，还是我自己去吧。啊，生煎馒头只能下次了。哎呀，以后咱们想吃什么时候都能吃，方便的很。你赶紧去医院。嗯，行。我赶紧去看药吧啊！你怎么还不回意大利啊？这也是我的家呀，我多待几天怎么了？你不想你的小男友啊？小别胜新欢。你也不管我妈了，她现在蜜月期，恨不得我不要去烦她。要我看，你是为了叶谨言留下来的。什么？叶谨言的图书馆计划，你也好奇他会怎么做？你留下来围观的，尤其唐鑫现在走了，你更见不得他孤家寡人了。造一个图书馆又不是登月，有那么好奇吗？叶谨言知道你还没走吗？知道，不过也不关他的事了。但是他倒是跟我聊过王永正啊，说他脑子好。单纯，不过勾心斗角这种事情呢，就差了一点，一心在业务上。其实呢，没有什么事情是绝对单纯的，国内国外都一样。那么大笔的生意，大投入，每个人都是要各取所需的。他这样，明白人当然喜欢，叶谨言也喜欢的，就是不知道能保护他到什么时候。李昂这一点比较圆通。王永正一直说，李阳是最坚定的实战主义者，叶谨言很信任他，把他当唐先接班人培养的。也不要这么快下结论。我不是说他有什么问题啊，只是表达的最好、最多的，未必是最深情的。你对金言也是这样吗？有来。小叶，我觉得你就像武侠小说里的隐士高人，像什么扫地僧啊、东风不败。哎，你能说点好的吗？黄山女，黄山女是谁啊？终南山下，活死人墓，神雕侠侣，绝技江湖。<笑>那黄山女。你打算什么时候重出江湖呀？什么江湖？江湖早已不是原来的江湖了。就算我想重新杀出去，也未必有我的一席之地呀、啊。江湖一直有你的传说、哦
，那我走了。哦，好。保重，老大。谢谢，祝你平顺。江湖再见。嗯嗯嗯。小范。答应好了，他来干什么？老朋友了，来道个别总可以。还道个别？他可是专门挑你不在上海的时候动的手。他是唐鑫，不是刚入职场的小白兔。哎呀，你一个大男人怎么这么是非？不是怎么是非了，这就是这个道理吧？他做生意要的就是利润，我呢？要的是长期品牌效应。你比如这图书馆，图书馆肯定不赚钱，这你我也知道。没有利润，你想他能干吗？都要理解，互相理解。你还理解他？他可是刚出了咱们精研的门，直接就去杨科那儿了，而且在江湖上扬言啊，就是要干掉精研啊，他们要另立门户，他连这种事儿都做出来了。他还好意思跑到这儿假情假意的跟你道别，哼！另立门户我管不着，但是他想干掉精研，这个不太可能。你看你气的，说点别的。昨天朱锁锁的婚礼，你说你不参加了啊？让我出席，我一手把他弄得我百感交集的，我还哭一鼻子，多丢人呐！你是百变金刚啊，你是人才。问你个正经事儿，你什么时候结婚呢？新同事呢？马上到。见过了，人事给我介绍了，说是以前在销售部工作的。男的女的？女的。没想到吧？哼，居然还有人刻意从销售部调来咱们这个清水衙门，对咱们这个项目一定是真爱了。人好看，业务能力强，难得的好处。那应该是奔着我来的吧？哼。Hello， 来了，我给你介绍一下，这位是。不用介绍了，我跟王永正之前认识。你们俩之前认识啊？没听王永正介绍过你啊？你。对我们这工作有兴趣啊？之前听王永正提起过你们在做的事，我就被他的理想所打动了。然后突然看见这里招人，我就想都没想就向人事部提了申请。哇哦，呃，我们的那招呢，写的是我的助理，但是同样是王永正的助理，呃，做一些 research， 呃，搜集资料啊，还有后勤、内勤什么的，反正什么都得做。我学习能力很强，上手很快的。我再重申一遍啊，我们现在拿的是死工资，没有销售部那么多的提成。这个我了解过，我可以先放下吗？当然可以，当然可以。这就是你工位，王永正替你准备好了。其实我从澳洲回来才不久，对这个行业也不是特别了解。那么我就是来学习学习。之前在销售部也是积累经验，钱可以慢慢赚，我不急的。那你怎么会想要来我们这部门学习啊？因为整个精研。只有你们做事最认真、最纯粹、最不求回报。我想，也只有你们会毫无私心的待我。我再提醒一句啊，瑟丽娜，我们这个工作忙起来的时候会特别的琐碎，忙得七荤八素的，是吧？所以我们不一定有很多的业余时间能手把手的教你。没关系，你们交给我的任务我都会尽力去完成，而且我不怕加班，也不怕熬夜。你们在工作的时候，我会在旁边看着，绝对不会影响你们。我觉得能够跟你们工作，对我来说是一次求之不得的机会。希望你们能够给我这次机会。当然。老杨。嗯。来，你怎么来了？我来给大家送喜糖啊，顺便安抚你一下。你给我婚礼做主持，结果风头都给范范抢了。无所谓，我说还有下次。我说这个金刚一掉眼泪，我还挺难受。别在这给我猫哥耗子假慈悲啊
，南孙没回来啊？他跟唐鑫去跑客户了。他跟唐鑫合得来？你看，你也没想到是吧？而且还珠联璧合。你你说是因为我这公司有魔力啊，还是我的人格魅力？你低调一点好不好？我再说一句就低调，老叶已经不是我的对手了。哎，曹老师，新婚快乐、啊！谢谢谢谢，我知道您没去忙嘛，所以就把喜糖带来，给老杨让大家分一下。现在公司事情越来越多，那天我实在是赶不过来了。我都理解的，没关系，公司忙是好事情啊，说明你们生意做得好啊。好，你们继续聊着。好好好。哎，老爷，我先走了啊。嗯，我还有点事儿呢。你你你你去哪儿？我得去一趟医院。我送你。你去哪儿啊？哪儿也不去，就送送你，透透气儿。现在离开公司，你结婚了，以后咱俩能说话的机会就少。从前啊，总喜欢给身边那些小姑娘送点指点迷津的话，你还真不知道送点什么，你自己就是个迷津。你这算是在夸我吗？我第一次遇见你的时候是在经验大堂哈。你是哪个部门的？我看你没带工牌。算起来，离现在也没有多长时间，但是感觉好像我们两个已经一起经历了不少事情。你对我真的没得说的，都是我做的不好，我总是辜负你。不止一次，我都想说，我肯定完蛋了，你肯定不会再理我。但是你没有，你每次都是在为我考虑，给我下一次机会。你再说我掉眼泪了。在豪门里生活没那么容易，多留个心眼儿。就你那个感情用事的劲儿，容易被别人利用。改呢，肯定是改不了了，但是也有好处嘛。怎么讲？你不感情用事，全情投入，哪有真心废话？是这个道理吗？但愿是吧。谢谢你。我给洪祖打个电话。嗯。行了行了，没事了，都检查完了，是不是？你不用打了。哎。好嘞。好嘞，谢谢啊，麻烦您了，谢谢谢谢。您笑什么？你说呢？反正赵马林特希望你笑，冲过去打他，踹他。送你回去吧。你送我去看奶奶吧。别的事儿我不管了，但赵马林这个问题你得赶紧解决，别拖着。你不觉得他们刚刚在一起的样子特别像一家人吗？你想什么呢？咱俩在一块儿才像一家人我下个月拿到工资，一定马上给你送过去。你也看到了，我所有的钱都给你了，我没有钱了。蒋小姐，请你再想想办法，再帮我找两万块钱，救救我老公的命吧。其他的钱你可以慢慢还给我，我不是恶意讨债的，我是要钱救命啊。我知道你经历了，一家人的担子都压在你身上。我知道你也很难，可是，可是我们也没有办法呀。我老公他住院做手术，要化疗都需要钱，要不然我也不会这样没皮没脸的，非求着你立即要还我钱。我们都没有错，也不能去骂死去的人。
只能怪我们自己的命不好。你信我的话，明天我一定把手术费给你送过去。江小姐，我给你磕头了。我起来。对不起，应该是我跟你说对不起。你好，我是蒋南村的领导。请跟我来一下，两万块钱，你先拿着，我就当是提前预支了工资了啊。谢谢领导，我给你磕头。哎呦，千万别千万不至于啊，谁都有个困难。那个，你你你把这个。带过去，你老公不是刚做完手术吗？红身对身体好。谢谢领导，快回去，谢谢，快回去吧。哎，哎，谢谢蒋小姐，谢谢。南村，坐。谢谢啊。没事。我就是见不得人受苦受难的。你也不问我，他为什么找我要钱？大概也能看出来，哎，就算不是你欠他的钱，也得你来还吧。除了这个，还有别的吗？还不少。所以你放弃了和男朋友去晶圆打拼的机会，来我这儿，这事儿还有谁知道？索索，还有呢？你，男朋友和小姨呢？都不知道。我妈和奶奶更不知道。希望你不要觉得我来这里工作是投机。那不会，我不会这么觉着。为了赚钱来工作，天经地义的。而且绩效和你的工资是挂钩的，你在全力以赴，我看得出来。人无压力轻飘飘，挺好的。这身上啊，总得背着点，非得让你去做点什么的压力，这事儿你才能干好。这些事情。还请帮我保密。我不但会替你保密，我还得想办法尽快给你升职。但是你得回答我一个问题。你说，叶谨言和王永正这两个理想主义者，对图书馆还有读书计划是一腔热血。如果，我是说，如果啊，有一天为了咱们的利益，我需要你去亲手击碎他们的理想，下得去手吗？会心软吗？不会。行，那好日子还在后头呢，江小姐，敬请期待。城中村那个项目啊，我想来想去，李阳最合适，他负责项目主管，所以我找你来看看，怎么跟他谈。精研的李阳啊，嗯，你想干嘛呀？他现在是叶谨言的心头小尖尖，范金刚会走他都未必会走。他们说叶谨言把他当成你来培养，我觉得叶谨言把他当儿子培养，未来继承人那种。他会失望的。你也许吧，但你现在想让他离开晶圆太难了。我从来不做容易的事情。这个项目李阳最合适，再配个蒋南孙。你人选不错，可我觉得你搞不定。人才是用用抢的，人才就是钱。我去抢啊！我是不合适再出现在金岩的。没明白我合适吗？咱俩有什么区别啊？杨总，我觉得你得好好想想这件事情。好办法就是人想出来的。Selina， 一定得用他吧。你觉得还不好啊？也不是，就我觉得他特别好，他比之前来咱们这儿混日子的白胖高强太多了，这点你必须承认。你喜欢他？啊？别瞎说。那你知道他喜欢我吗？他喜欢你？你怎么不早说呀？我现在不是告诉你吗？我我以为你们俩仅仅是认识而已。你觉得他因为喜欢你？为了要接近你，故意来咱们项目小组的，这很明显吧
。对，我是怕他如果哪一天不喜欢我了，又或者你知道，我这个人嘴，讲话又讲不出好听的话，他如果今天不干了，那我们还得另外招人，那不是很麻烦吗？我觉得这些都不是问题，最大的麻烦就是你。你说你怎么那么多桃花呀？对，那我长那么帅，我愿意吗？而且我唯一官宣的是蒋南孙啊！哎，我问你，如果蒋南孙不在上海，你会不会回来做这个图书馆项目？会啊，她是我命中注定的女朋友啊，你是我命中注定的搭档。既然你都说了，咱俩是命中注定的搭档，我丑话先说前头啊，你可千万不要一失恋就跑路。哎，你听我说完，我们现在是个团队，团队讲的是信任和合作。所以，以后不论碰到多大的苦难，都要一起扛过去。反正无论发生什么，我是不会走的。不是现在讲的好像我会走一样。那你刚刚不是讲这我们是一个团队吗？不是信任跟合作吗？那你怎么觉得我会走呢？我们现在在讨论的是 Selina， 我们现在讨论 Selina 什么东西？面我会走呢？谢红祖说要在家陪谢家颖两三天，他怕我生气，跟我说了好多好多抱歉。我能说什么呀？不过谢佳音也确实是生病了，要做一个小手术。南孙，南孙，来了。小贺，哎。着什么急啊？你带这么多东西干嘛呀？老谢让我送过来的，他说他这几天不回去了。你要是无聊的话，你就跟南孙在这多住几天呗。我我还给奶奶买了点心，奶奶睡了吗？小何，谢谢你啊。我跟谢红祖已经结婚了，你也该有你自己的生活了。哦，嗨，你朋友嘛，你和南孙不也这样吗？结婚不结婚的，朋友还是朋友。对吧？老谢让我传话给你，叫你千万不要生他的气，他不想一结婚就惹你生气的。再说他发过誓，不让你生气，啊！我收到了。我得听见你说你不生气，我好唱。我不生气，收到，拜拜。我是说，如果啊有一天，为了咱们的利益，我需要你去亲手击碎他们的理想，下得去手吗？会心软吗？不会。白伞，走。哎，南孙，我正找你呢，来一下。我和唐总有一个任务要交给你。一周之内，你去说服李昂，让他加入我们。他做主管，你跟他一个 team， 城中村的项目就交给你们了。我跟他不熟，他也不会来的。熟人不一定好用，你先试试吧。你得想想用什么方法去说服他。为什么选我去说呀、啊？因为王永正是你男朋友啊，你最了解他们现在做的事情，知己知彼嘛。我考虑一下。是怕得罪王永正啊？李昂和王永正现在是很好的搭档。你还记得昨天我问过你什么问题吗？记得。那你还记着你怎么回答我的吗？记得。我说两句啊，我不知道你们昨天都说了些什么，但是
我跟杨总决定了一件事情：如果你能说服李阳到我们公司，你就有机会做我们公司的项目副总，薪水加百分之五十。我是很需要赚钱，但这不是钱的事。我想一想，好，我先回去了。嗯。嗯他多大了？二十五吧。会不会对他狠了点儿？咱们二十五六的时候，在老叶手底下被虐的，连自己叫什么都快忘了。经常说我们这个小组应该是三个人，所以特别希望你能加入我们。我们这个年纪呢，就是要跟喜欢的人做喜欢的事。喂。行，我下班后去找你。OK， 拜。拜。嗯，好，那我现在下来啊。蒋南孙来接你啊？对啊。小丽娜，嗯，你还不走、啊？哦，我还有些资料要看。看什么呢？我收集了一些世界上有名的书店资料，因为我想图书馆和书店它本质上是一样的，都是看上去很文艺，和挣钱没有什么关系。你们一直都在研究图书馆，那我就从书店出发，看看有没有新的角度。你有什么新的发现啊？暂时还没理清思路，不过你们给我一个晚上的时间，明天早上向你们汇报。千万别说什么汇报不汇报的，我们现在都是一个团队，有什么好的想法和建议，随便可以拿出来跟我们一起分享和讨论嘛。好，王永正还不走，女孩可不喜欢等人哦。我要走了。还有蒋南孙不是一般的女孩。哎，我要去吃碗面，要不要给你打包？不用了，我自己解决。王永正，你怎么跑这么快？啊，我我跟你讲过了，他在你面前已经是战战兢兢的了。他喜欢你没有错，哎，他不在乎你对他的态度。但是你别忘了，我们现在是一个团队的，团队讲的是合作。我往轻了说，你这叫不尊重他；往重了说，这叫职场霸凌。对。你跟他一个团队，不是我跟他一个团队。明天开始，对他尊重点。哎，我现在下来了啊。喂，嗯，你现在去实体店买书吗？会啊。你呢？偶尔会，网上专业书买不到的时候，还是会去书店的，或者一些。画册什么的太贵了，也会去书店里看的。你看，看来实体空间还是有它存在的必要和价值意义的。就像在家里吃碗面，或者是和朋友一起吃，又或者跟心爱的女孩一起吃，那感觉是完全不一样的。但是不挣钱啊，这可以写到策划书里。呃，也可以说短时间挣不到钱。我们该如何让那些项目经理还有大甲方们明白这个道理？该如何把这些价值变现呢？不是，你要知道，大甲方本来就已经很有钱了。我们现在是，是帮他们把理想现实化，你知道吗？不，我跟你说啊，其实我做过一些调研。
，现在很多收银他不挣钱，他靠那捆绑什么咖啡吧、水吧这些挣水的钱，你知道吗？不是，那是因为现在消费者喜欢去这样的地方，所以他们现在把这个地方跟咖啡吧结合，但就算是咖啡吧，他还是。蒋南孙，我和王永正说一些工作上的事儿，你是不是觉得特无聊？不会啊。喂，他就喜欢无聊的事。我很喜欢听你们说这些，就像回到大学时代的小组讨论一样。不过，我们现在是竞争对手，你们不怕我泄露商业机密吗、oh, ？Come on， 这算什么商业机密啊？对啊。你不会把我们俩刚才说那些有的没的，转头就告诉杨科和唐鑫，为了表达你对他们的死心塌地、忠心不二，这一定不是你蒋南孙能做出来的事儿吧？一周之内，你去说服李昂加入我们。为什么选我去说呀？因为王永正是你男朋友啊，你最了解他们现在做的事情，知己知彼嘛。你还蛮看得起我的。那是因为你是我喜欢的人。他相信我的眼光。现在我们是战友，所以我们是彼此的精神支柱。我们俩是不是特幼稚？你觉得？嗯，王永贞更幼稚。所以你才选择了我。有件事不是很重要，但还是得跟你报备一下。那个 Selina 去了你们研发小组。你怎么知道？看你的表情猜的。他其实确实是一个挺努力的人，而且你放心，工作归工作，我是分得很清楚的。你的底线是什么？什么底线？让你换女朋友的底线。我一直没有问过你，你跟前任为什么分手？啊、嗯，他想结婚。你不想？那个时候不想。他，他，他，他。他就是那种想要办很隆重的婚礼，然后要马上去见我父母，要我去见他父母，并且结婚第一件事就是马上要孩子。但我认为呢，感情上不应该附加那么多东西，又是加上了婚姻、家庭、财产分配什么之类的，附加太多了，反而看不清感情的原貌。你会让两个人忘记当初为什么选择在一起。从来没有人让你想过要结婚，要成立一个家庭吗？你在考验我吗？已经考验过了。回答你的问题，我的底线。就是真诚、可靠、互相欣赏、互相喜欢。真诚、可靠。真诚、可靠。他和李昂都太好了，好到好像跟这个世界上任何丑陋的东西都沾不到一点关系。而我已经在泥潭子里打滚，王永正肯定想不到我会是这样的人。那个让他知道自己新的底线的人会是我。发生什么事了？唐鑫让我去挖里昂，你答应了，我没得选择，那就是必须要挖的意思。如果我想要更多的工资、更高的薪水，尽快把钱还完。唐鑫在逼你表忠心，有这个意思。毕竟
我跟叶谨言的公司有些瓜葛，王小珍也在那里。那你就去挖嘛，挖不到也不能怪你，是不是？唐鑫给李阳很高的工资，你怕李阳胃骨都米折腰？毕竟我跟李阳不熟。觉得吧，这个就是公司跟公司之间的公平竞争，跟抢别人老婆性质是不一样的。但是我觉得你还是应该跟王永正说一声。毕竟那个是工作，是你老板布置给你的任务。但是王永正也不是一个机器人啊，你给他设定好程序，他就要全盘接受了。王永正嫉恶如仇，你以为你在保护他？其实那才是对他最大的伤害。人跟人之间的信任都是这么被毁掉的。那个时候你再后悔，你就找不回王永正了。我知道，我知道啊，我知道你喜欢王永正。我知道你很爱他，你的那个爱跟对张安仁是不一样的，所以你们分手了的话，你会伤心的，伤心了很难痊愈的。我爱啊、嗯，别闹情绪啊、嗯，你说一声吧，对你好。除了赚钱，还有什么对我来说比较重要的？赢。我能对我的团队最大的好，就是带着大家打胜仗。赢了说什么都行，输了就得闭嘴。那根弦啊，时时刻刻都在我心里绷着。特别是现在，你每天早上一睁眼，就得背着这公司整个的债，还得捏着你们这群人的身家性命。我这两天一直没去，是因为功课还没有做好。嗯，不急。人呢，每次做决定都是一念之间。买定离手，别回头，一条道要走到黑。这对你呢是难了，对我和唐总也难。那好在我们都是老战士，打起仗来可以忽略情感。情绪啊，你也可以做到这样，但你还需要时间去历练。当晚风缓缓吹进海港，我是足迹。的月光，多盼望能留住这傍晚。是否你也一样？你欣赏我欣赏你。
最后，希望都会化成。穿进你。